வணக்கம் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி துறை வழங்கும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கான சுயமின்ற நிகழ்ச்சி கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக வழங்குவதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் பெயர் கார்த்திகேயன் வாழ்க்கையிலே சாதனைகள் படுத்தவர்கள் ஒரு எட்டு பழக்கங்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் பின்பற்றியதாக நாம் காண்கின்றோம் அவை யாவை என்பதும் அவை எவ்வாறு பின்பற்றுவது என்பதை பற்றியும் உங்களுடன் இந்த முப்பது ஆண்டு என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கொண்டதை பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கின்றேன் இந்த நிகழ்ச்சியை இங்கு நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளும் இந்த கருத்துக்களை நீங்கள் மனதில் நிறுத்தி வைப்பதற்காக அதை ட்ரீம் பிக் என்கின்ற ஒரு எட்டு வார்த்தைகள் மூலமாக உங்களுக்கு அளிப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அந்த எட்டு வார்த்தைகள் என்னவென்றால் ட்ரீம் பிக் அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு கனவு மெய்ப்பட கனவு மெய்ப்பட என்றால் கனவு என்றால் ஆங்கிலத்தில் ட்ரீம் அந்த ட்ரீம் பிக் என்கின்ற நீங்கள் வார்த்தையை ஞாபகம் வைத்து விட்டால் உங்களுடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட ஒரு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கான அந்த முயற்சிகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கு ஒரு பெரும் ஒரு உதவியாக இருக்கும் என்பதற்காக அந்த ட்ரீம் பிக் என்கின்ற வார்த்தையை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ட்ரீம் பிக் என்கின்ற எட்டு வார்த்தைகள் முதல் வார்த்தையாக வருவது டி டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெப்பிட்டிஷன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அவை என்னவென்பதை நான் பின்வருமாறு பார்ப்போம் இ என்பது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ட் ஏ என்பது எய்ம் அவ்வாறு இந்த ட்ரீம் என்கின்ற வார்த்தைக்கான விரிவாக்கம் டி டிசிப்ளின் ஆர் ரெப்பிட்டிஷன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் E, Emotional Intelligence. A, AIM. M stands for Mind. மன எண்ணங்கள் பிறகு பிக் என்கின்ற அந்த மூன்று எழுத்துக்களுக்கான விரிவாக்கம் B stands for Body. I stands for Introspection. G stands for Gratitude. இவ்வாறாக இந்த எட்டு வார்த்தைகளுக்கான விரிவாக்கத்தை நாம் இப்போது பார்ப்போம் D stands for Discipline. Discipline என்றால் என்ன வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொண்டோமோ அந்த தெரிந்த விஷயத்தை எவ்வாறு நாம் செயலாற்றுவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் உடற்பயிற்சி செய்வது என்பது உடலுக்கு நல்லது என்பது தெரியும் ஆனால் அந்த உடற்பயிற்சியை செய்கின்றோமா என்கின்ற கேள்வி அங்கு வருகின்றது உடற்பயிற்சி செய்வது உடலுக்கு நல்லது என்று நாம் உணரும் போது நாம் உடற்பயிற்சி செய்வது இருக்கின்றதா அதுதான் டிசிப்ளின் அவ்வாறு இந்த டிசிப்ளின் என்கின்ற வார்த்தை உங்களை போன்ற இந்த போட்டி தேர்வுகளுக்கான தயாராகும் மாணவர்களுக்கு அதை எவ்வாறு நீங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கொண்டு வரலாம் என்றால் அதற்கு நான் உங்களுக்கு தருகின்ற வார்த்தை ஸ்மார்ட் மனதில் நீங்கள் எழுதி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஸ்மார்ட் என்றால் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெஷரபிள் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அச்சீவபிள் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிலவன்ட் T stands for time bound. Discipline என்கின்ற இந்த அற்புதமான வார்த்தையிலே ஸ்மார்ட் என்கின்ற இந்த விரிவாக்கம் ஒரு போட்டித் தேர்வுக்காக பயிற்சி அல்லது ஒரு போட்டித் தேர்வுக்காக தயாராகும் மாணவனாகிய மாணவியாகிய எனக்கு எவ்வாறு அது உதவியாக இருக்கும் ஸ்மார்ட் எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிபிக் நீங்கள் எந்த போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகின்றீர்களோ அந்த போட்டித் தேர்விலே என்னென்ன பரீட்சைகள் நீங்கள் எழுத வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் எப்படிப்பட்ட தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் அதற்கு யாரிடம் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் ஸ்பெசிபிக் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெஷரபிள் மெஷரபிள் என்றால் ஒவ்வொரு தேர்வுக்கும் இவ்வளவு மதிப்பெண் என்கின்ற ஒன்று உள்ளது அல்லவா அந்த மதிப்பெண்களே அந்த அதிகப்படியான மதிப்பெண்களை நான் பெறுவதற்கு எவ்வாறு என்னை தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மெஷரபிள் அதாவது வாழ்க்கையில் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலுமே நாம் அதற்கென்று ஒரு அளவீடு கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் எப்போது எவ்வாறு செய்வோம் எவ்வளவு செய்வோம் என்கின்ற நம்மளுக்கு தெரியாது எனவே அந்த மெஷரபிள் என்கின்ற அந்த ஒரு பழக்கம் என்பது மிக மிக முக்கியம் பிறகு ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அச்சீவபிள் அச்சீவபிள் என்றால் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சியிலே ஓரளவுக்கு அறுபது அல்லது எழுபது விழுக்காடு அல்லது நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு இலக்கு நம் மனதில் இருக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு அடுத்த மாதம் தேர்வு என்றால் இந்த மாதம் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா 
அதற்கு நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாகவே அன்றாடம் உங்களுடைய பயிற்சியை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லவா எனவே நான் எடுக்கின்ற இந்த முயற்சி என்னுடைய சாதனை படைப்பதற்கு நான் அச்சீவபுள் என்னால் சாதிக்க முடிய சாத்தியத்தை நான் அடைவதற்கான முயற்சியின் பேர் அச்சீவபுள் அடுத்து வருகின்ற வார்த்தை ஸ்மார்ட்ல என்னவென்றால் ரிலவெண்ட் ரிலவெண்ட் என்றால் நான் எடுக்கின்ற இந்த முயற்சி என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு ஆர்வம் மிகுந்த அந்த துறையிலே நான் என்னுடைய முயற்சியை எடுக்கின்றேனா எந்த ஒரு துறையிலே நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்றாலும் உங்களுக்கு அந்த துறையிலே ஆர்வம் வேண்டும் ஆர்வம் இல்லை என்றால் அதற்கான நூறு விழுக்காடு முயற்சி உங்களால் கொடுக்க முடியாது உதாரணத்திற்கு ஒரு மாணவன் டாக்டராக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார் ஆனால் அவரிடம் நீ இன்ஜினியருக்கு படி என்று கூறினால் அவனுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்குமா அவனுக்கு முயற்சி கொடுக்க முடியுமா ஆனால் முயற்சி எடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய அந்த மாணவனுக்கு அவன் அவனுக்கு எதில் ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அந்த துறையிலே அவன் முயற்சி எடுப்பதற்கு நாம் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அதாவது உங்களுக்கும் நீங்கள் இது சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் வருகின்ற சந்ததி இருக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for relevant. அதாவது உங்களுக்கு எந்த துறையிலே ஆர்வம் இருக்கின்றதோ அந்த துறையிலே நீங்கள் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் T stands for time bound. Time bound என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த ஒரு சாதனை படைக்க வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு நீங்கள் ஒரு அளவீடு கொடுக்க வேண்டும் ஒரு கால அளவீடு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது ஒரு வருடத்தில் நான் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் ஐந்து வருடத்தில் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் பத்து வருடத்தில் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் என்ற ஒரு கால நிர்ணயம் உங்களுடைய டைரியில் அல்லது நீங்கள் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எழுதி வைத்திருக்கின்ற ஒரு நோட்புக்கில் நீங்கள் அன்றாடம் எழுதி வர வேண்டும் இவ்வாறு எழுதி வருவதால் என்ன பயன் என்றால் உங்களுக்கு அது ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் இதோ உனக்கு ஆறு மாதம் தான் இனி இதற்கு காலம் உள்ளது இதற்கு மூன்று கா மூன்று வருடம் காலம் உள்ளது என உங்களுக்கு அது ஒரு ஞாபகம் என்று ரிமைண்டர் அது கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் எனவே டிசிப்ளினில் எனது அன்பு மாணவர்களை நாம் என்ன பார்த்திருக்கிறோம் என்றால் அன்றாடம் நாம் செய்து வருகின்ற காரியங்களை நாம் ஸ்மார்ட் எஸ் எம் ஏ ஆர் டி என்கின்ற அந்த வார்த்தையிலே தந்திருக்கின்ற கருத்துக்களின் வாயிலாக நாம் நம்முடைய முயற்சியை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோமா என்பதுதான் இந்த டிசிப்ளினில் நாம் பார்ப்பது மாணவர்களை நாம் அடுத்ததாக பார்ப்பது ஆர் ட்ரீம் பிகளை நான் கூறினேன் அல்லவா டி டிசிப்ளின் டி டிசிப்ளின் ஸ்மார்ட் என்கின்ற கருத்துக்களை நாம் பார்த்து விட்டோம் அடுத்தது நாம் பார்ப்பது ஆர் ஆரில் வருவது என்ன என்றால் ரெப்படிஷன் அண்ட் ரிசல்ட் வாழ்க்கையிலே நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகளிலே நமக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய பலன் வர வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான முயற்சி ரெப்படிஷன் எதை ஒன்றை படித்தோமோ அதை திரும்பி திரும்பி படிக்க வேண்டும் அவர் படிப்பதற்கு நான் உங்களுக்கு தருகின்ற ஒரு அற்புதமான வழிமுறை என்னவென்றால் நீங்கள் எதை முதல் நாளில் படித்தீர்களோ அதை மீண்டும் ஏழாவது நாள் படிக்க வேண்டும் அந்த ஏழாவது நாள் நீங்கள் படித்த ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்திருக்கும் அதை மீண்டும் நீங்கள் இருபத்தி ஓராவது நாள் நீங்கள் மீண்டும் அதை படிக்க வேண்டும் அவர் இருபத்தி ஓராவது நாள் நீங்கள் அதை படித்துவிட்டீர்கள் என்றால் மூன்று முறை ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படித்திருக்கிறால் உங்களுடைய ஆள் மழுது என்று கூறக்கூடிய சப்கான்சியஸ் மைண்டில் அது சென்று சேர்ந்துவிடும் பிறகு நீங்கள் பரீட்சைக்கு போகின்ற வேலையிலே உங்களுக்கு அந்த பரீட்சை தாள் கேள்வித்தாள் தருகின்ற வேலையிலே எதையெல்லாம் நீங்கள் சேகரித்து வைத்திருக்கின்றீர்களோ அந்த பதில்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கொண்டே இருக்கும் எனவே இந்த ஆறில் வருகின்ற ஒரு அற்புதமான வார்த்தை ரெப்படிஷன் அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்பது ரிசல்ட் ரிசல்ட் என்றால் வாழ்க்கையில் நாம் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எப்போதுமே நாம் நூறு விழுக்காடு அதற்கு நிச்சயமாக உழைக்க வேண்டும் எனது அன்பு மாணவ செல்வங்களே நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் அல்லது பல சாதனையாளர்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது எவ்வாறு இவர்கள் இவ்வளவு பெரிய சாதனை படைத்தார்கள் எவ்வாறு என்னுடைய நண்பன் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பதவிக்கு வந்திருக்கின்றான் எவ்வாறு அவன் வெற்றி பெற்றான் என்பதை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களிடையே நீங்கள் பார்க்கின்ற ஒரு நற்பண்பு அவர்கள் நன்றாக தங்களுடைய உழைப்பை கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் இவ்வாறு உழைப்பை கொடுப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு வழிமுறை என்னவென்றால் முடிந்த அளவை வாழ்க்கையிலே பொழுதுபோக்கு அல்லது என்னுடைய இந்த வேலை வாய்ப்புக்கான நான் செய்கின்ற இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு நான் தயாராகின்ற வேலையிலே அதில் என்னுடைய முயற்சிகள் இருக்கின்ற வேலையிலே மற்ற விதமான பொழுதுபோக்குகள் என்னுடைய மனது வேறு பக்கங்களிலே வந்து சிதறடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இன்று மாணவ செல்வங்களை நாம் பார்க்கின்றோம் நாம் ஒவ்வொரு குழந்தையிடம் ஒவ்வொரு மாணவனிடம் இருப்பது ஒரு மொபைல் போன் 
இந்த மொபைல் போன்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு அன்றாடம் சமூக செய்திகளாக வருவது வாட்ஸ்அப் Facebook இது போன்ற பல விஷயங்களை நாம் பார்த்து வருகின்றோம் நிச்சயமாக இவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் போட்டி தேர்வு முயற்சிகளுக்கு நீங்கள் தயாருகின்ற வேளையிலே அதில் வருகின்ற சில நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் படிப்பதில் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் எனவே டெக்னாலஜி அதாவது மொபைல் என்கின்ற ஒரு டெக்னாலஜியை உங்களுடைய பயிற்சிக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும் என்றால் நிச்சயம் நீங்கள் உபயோகித்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் தேவையில்லாத பொழுதுபோக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எடுக்கின்ற முயற்சிகளை தடையாக வரக்கூடிய பலவிதமான டிஸ்டர்பன்ஸ் என்று சொல்லுவார்களே அந்த தடைகள் வராமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நான் உங்களுக்கு தருகின்ற ஒரு சின்ன வழிமுறை என்னவென்றால் உங்களுடைய பயிற்சியின் காலத்திலே முடிந்த அளவுக்கு மொபைல் போனை நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்து வைப்பது மிக மிக நல்லது பார்த்திருக்கின்ற வாழ்க்கையில் விளையாட்டு வீரர்கள் யாராக இருக்கட்டும் சாதனை படைத்தவர்கள் யாராக இருக்கட்டும் அவர்கள் சாதனை படைப்பதற்கு ஒரு கால நிர்ணயம் ஒரு ஒலிம்பிக் சாம்பியனுக்கு மூன்று வருடம் பயிற்சி என்றால் அந்த மூன்று வருடம் அந்த விளையாட்டு வீரர் மொபைல் போனை தொடமாட்டார் எனவே இது நம்முடைய ரிசல்ட் அதாவது ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசல்ட் உங்களுக்கு வெற்றி அதில் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் சதா நேரமும் உங்களுடைய அந்த போட்டி தேர்வுக்கான அந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கும் அந்த ஒரு பாதையிலே அந்த ஒரு பயணத்திலே நீங்கள் இருந்து வர வேண்டும் எனது மாணவ செல்வங்களை பிறகு ஆறு என்கின்ற ரிசல்ட்ஸ் நான் பார்ப்பது வாழ்க்கையில் சில சமயங்கள் நாம் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு அத்தனையுமே வந்து பலன்கள் வராமல் போகலாம் இது நம் கையில் இல்லை இது இயற்கை என்று கூறலாம் அல்லது கடவுள் என்று கூறலாம் அவர்களுடைய கையில் தான் இது உள்ளது வான் வாழ்க்கையிலே எடுக்கின்ற அத்தனை முயற்சிகளுக்கும் பல நிச்சயம் வந்தே ஆக வேண்டும் என்கின்ற நிச்சயம் கிடையாது எனவே ஒருவேளை நாம் எடுத்த முயற்சிக்கு ஏற்ற பலன் வரவில்லை என்றாலோ அல்லது முதல் அட்டம்ப் என்று கூறுவோம்ல அந்த சமயத்தில் நமக்கு ஒருவேளை அங்கு வேலை வாய்ப்பு வரவில்லை என்றாலோ தயவு செய்து அந்த மாணவ செல்வகை தளர்ந்து விடாதீர்கள் அதாவது ஒரு படிக்கட்டு ஏறினால் இரண்டு படிக்கட்டு வழுக்கும் என்று கூறுவார்கள் தமிழில் ஒரு பழமொழி அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப நீங்கள் இரண்டு படிக்கட்டுகள் இறங்கினாலும் மீண்டும் நான் என்னுடைய அடுத்த படிக்கட்டுகள் இருப்பதற்கான நான் முயற்சி எடுப்பேன் என்கின்ற ஒரு உற்சாகத்துடன் உத்வேகத்துடன் நீங்கள் உங்களுடைய பயணத்தை தொடர வேண்டும் என்னுடைய அன்பு செல்வங்களை இதுதான் நம் ரிசல்ட் இந்த ரிசல்ட் என்ற விஷயத்திலே உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு சின்ன கதையை நான் கூற வேண்டும் அதாவது ஒரு குழந்தை தன்னுடைய தாயுடன் ஒரு கடைக்கு செல்கின்றார்கள் அந்த கடைக்காரர் இந்த குழந்தை நல்ல பழக்கம் உள்ளது அப்போது அந்த கடைக்காரர் கூறுகின்றார் அந்த குழந்தையிடம் பாப்பா இந்த சாக்லேட் எடுத்துக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஜார் ஓப்பன் பண்ணி அவர் சாக்லேட் எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தை சொல்லுது இல்லை இல்லை அங்கிள் எனக்கு சாக்லேட் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுது இல்லை இல்லை அம்மா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க நீ சாக்லேட் எடுத்துக்க பாப்பா என்று அந்த அங்கிள் கூறுகின்றார் ஆனால் அந்த குழந்தை சொல்கின்றது இல்லை அங்கிள் எனக்கு சாக்லேட் வேண்டாம் அம்மா மிக பெருமைப்படுகின்றார் என்றால் யாராவது ஒரு இலவசமாக ஒரு விஷயத்தை தருகிறேன் என்றால் வேண்டாம் என்று என் குழந்தை சொல்லுகின்றார்கள் பரவாயில்ல நற்பண்புகள் அவளுக்கு இருக்கின்றன என்று பெருமைப்படுகின்றார் தாயார் ஆனால் அந்த அங்கிளுக்கும் அந்த குழந்தை மிக மிக பிரியம் அவர் என்ன செய்கின்றார் ஒரு கையில் ஒரு கவர் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கையில் பலவிதமான சாக்லேட்ஸ் நிறைய அள்ளி கொண்டு அந்த கவரில் போட்டுக்கொண்டு குழந்தை நீ வச்சுக்கோ என்று அதை கொடுக்கின்றார் குழந்தை அதை இரண்டு கையாலும் வாங்கி கொள்கின்றது பிறகு தாயும் அந்த மகளும் தங்களுடைய வீட்டுக்கு திரும்புகின்ற வேலையிலே அந்த தாயார் குழந்தையை பார்த்து கேட்கின்றார்கள் முதலில் அந்த அங்கிள் கூறிய போது நீ சாக்லேட் வேண்டாம் என்று கூறினாய் பிறகு அந்த அங்கிள் உனக்கு ஒரு கவரில் போட்டு கொடுக்கும் போதை வாங்கி கொண்டாய ஏன் என்று கேட்கும் போது குழந்தை கூறுகின்றார் நான் நிச்சயமாக அந்த கடைக்கு போகும் முன்னாலே முடிவு செய்த விஷயம் என்னவென்றால் அங்கிள் என்னிடம் சாக்லேட் எடுத்துக்கொள் என்று கூறும்போது நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் ஏனென்றால் என்னுடைய விரல்கள் வருகின்றாங்க வருகி வருவதை ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு மனப்பாங்கு நீங்கள் வேலை பார்த்தீர்கள் என்றால் அல்லது முயற்சி எடுத்த நிச்சயம் நீங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெறலாம் எனவே எனது மாணவ செல்வங்களை நாம் பார்த்தது டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிசல்ட் மனவ செல்வங்களை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கும் வார்த்தை இ அதாவது நாம் முதலில் பார்த்தது டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரெப்பிடிஷன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது இ இ என்கின்ற வார்த்தை நாம் பார்க்கின்ற ஒரு நற்பண்பு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எமோஷன் என்கின்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தம் நம்முடைய உணர்ச்சிகள் மனச் சொல்வங்களை நாம் இந்த போட்டி தேர்வுக்காக தயாராகின்ற வேளையிலே நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களாக இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் அல்லது வீட்டில் பெற்றோர்கள் அல்லது சகோதர சகோதரிகள் அல்லது நம்முடைய ஆசிரியர்கள் இவர்கள் மூலமாக ஒருவிதமான சில நல்ல விஷயங்களும் ஏற்படலாம் ஊக்கமும் ஏற
இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நாம் அவாய்டு செய்ய முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்முடைய முயற்சிகளுக்கு தடையாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புள்ளது இந்த ஈக்யூவில் அதாவது எமோஷனல் கோஷன்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் செயலாற்றுகின்ற வேலையிலே முயற்சி எடுக்கின்ற வேலையிலே நமக்கு வரக்கூடிய சில உணர்ச்சிகள் கோபம் பொறாமை பயம் குற்ற உணர்வு பிறகு இன்ஃப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை சுப்ரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் உயர்வு மனப்பான்மை இது போன்ற உணர்வுகள் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு தடையாக வருப் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ளது உதாரணத்துக்கு எடுத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் முயற்சி எடுக்கின்ற வேலையில் ஒரு வேலை ஒரு தோழனோ தோழியோ யாராவது உங்களை ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் அவங்கூட பேசும்போது ஏதாவது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறீங்க ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் உங்களுடைய மனதில் அல்லது உடம்பில் என்ன ஏற்படுகின்றால் ஒரு விதமான அசாதாரண நிலை ஒரு விதமான ஒரு அந்த இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய மிக அற்புதமாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற அந்த முயற்சிகளுக்கு தடையாக உங்களுடைய மனதில் அப்செட் என்று சொல்லுவோமே மூட் அவுட் என்று சொல்கின்றோமே அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வருகின்றது எனவே அவ்வாறு நீங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வுகள் ஏற்படுவது நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு அற்புதமான நற்பண்பு என்னவென்றால் எதுவும் என்னை பாதிக்காது ஏனால் எனக்கென்று ஒரு லட்சியம் உள்ளது நான் போட்டித் தேர்வுக்காக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இவர்கள் கூறுகின்ற வார்த்தைகளோ அல்லது அவர்களிடம் நான் ஏற்பட்ட அந்த வாக்குவாதமோ என்னை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை என்கின்ற அந்த மன அமைதியுடன் இருப்பது என்பது ஈக்யூ அதாவது எமோஷனல் கோஷன் இந்த எமோஷனல் கோஷனில் பார்க்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது உங்களை போன்ற போட்டித் தேர்வுக்கான தயாராக மாணவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு உணர்வு என்னவென்றால் பயம் மாணவ செல்வங்களுக்கு பயம் என்பது இருக்கவே கூடாது ஏனென்றால் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் நாம் அந்த ஸ்மார்ட் எஸ் எம்ஏ ஆர்த்தி என்று பார்த்தோமே அதாவது ஸ்பெசிபிக் மெஷரபிள் அச்சியூபிள் ரிலவன் அண்ட் டைம் போன் இந்த விதத்தில் அன்றாடம் அந்த ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் டெக்னிக் அதாவது மூன்று முறை நான் அதை அவ்வப்போது நான் ரிவைஸ் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய பாடங்களை என்னுடைய பயிற்சியை நான் ரிவைஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உங்களுக்கு வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அபயம் அபயம் என்றால் என்ன வருத்தம் என்றால் கான்பிடன்ஸ் நம்பிக்கையை வர வேண்டும் நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் எனது மாணவ செல்வங்களை அங்குளுக்கு பயம் வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அதனால தான் ஆங்கிலத்திலே ஃபியர் என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனை வந்து நம்முடைய ஒரு அறிஞர் கூறிக்கின்றால் ஃபேஸ் எவ்ரி திங் அண்ட் ரைஸ் பாருங்கள் ஃபேஸ் எஃப் ஃபியரில் வர வார்த்தை முதல் வார்த்தை எஃப் ஃபேஸ் எவ்ரி திங் இ எவ்ரி திங் அண்ட் ஏ ரைஸ் ஆர் ஐ எஸ் இ ரைஸ் அதாவது வாழ்க்கையிலே நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் வர எடுக்கின்ற வேலையிலே பலவிதமான சோதனைகள் வந்தாலும் அதை எதிர்கொண்டு மேலும் நான் முன்னேறி செல்வேன் என்கின்ற ஒரு அற்புதமான உணர்வு இருக்கின்றதே ஒரு பழக்கம் இருக்கின்றதே அதன் பேர் எமோஷனல் கோஷன் எனவே உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்காமல் எப்போதும் மனதை நம்பிக்கையுடன் நாம் நேர்மறை எண்ணத்துடன் இதில் வெற்றி பெறுவோம் வெற்றி பெறுவாக முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்கின்ற ஒரு பயணத்தில் நீங்கள் இருந்து வர வேண்டும் இதன் பேர் தான் இ எமோஷனல் கோஷன் இப்போது எந்தெந்த வார்த்தைகள் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் டிசிப்ளின் R stands for repetition and results. E stands for emotional quotient. அடுத்து நாம் பார்க்கின்ற வார்த்தை dream big என்கின்ற அந்த எழுத்துகளிலே என்ன கூறுங்கள் பார்ப்போம். Very good. A. A stands for aim. Aim என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு லட்சியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அந்த லட்சியத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டால்தான் நாம் எதை நோக்கி செல்கின்றோம் என்கின்ற ஒரு வழிகாட்டுதல் நமக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஏதோ பிறந்து விட்டோம் ஏதோ படிக்கின்றோம் ஏதோ சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் ஏதோ ஒரு போட்டி தேர்வு எழுதுகின்றோம் என்கின்ற ஒரு மனப்பாடுமையுடைய நாம் இருந்தோம் என்றால் நம்முடைய இலக்கை அடைவது மிக மிக கடினம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அன்றாட முயற்சிகள் நாம் ஒரு ஆர்வம் எடுத்து அந்த முயற்சிகளை மிக உழைப்புடன் மிக ஆர்வத்துடன் செய்து வர வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக நமக்கு வேண்டியது இலக்கு அதனால தான் மறைந்த நம்முடைய டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் கூறுவார்கள் A small aim is a crime என்று கூறுகின்றார் அதாவது நாம் சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் லட்சியங்களாக எடுத்துக்கொண்டு வந்தால் அதனால் வந்து அது பெரிய ஒரு குற்றம் அவ்வாறு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம் நாம் செய்ய வேண்டும் அல்லது ஒரு சிறிய ஒரு அல்பமான ஒரு வேலையை நாம் செய்தோம் என்றாலே அது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைவது அல்லது அதே ஒரு லட்சியத்தாக எடுத்துக்கொள்வது என்பது ஒரு குற்றம் நாம் வாழ்க்கையிலே உயர வேண்டும் என்றால் பெரும் லட்சியங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதற்கான முயற்சி நாம் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் A stands for aim. அவ்வாறு இந்த ஏமை இரண்டாக பிரித்துக் கொள்ளலாம் ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் அதாவது குறுகிய கால லட்சியங்கள் நெடுங்கால லட்சியங்கள் குறுகிய கால லட்சியங்கள் என்றால் என்ன தினமும் நான் எதை செய்ய வேண்டும் இன்று காலை எழுந்து வேண்டும் என்றால் இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் உறங்கு போகும் முன் என்னென்ன விஷ
குறுகிய காலத்தில் அந்த ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன புள்ளிகளை நாம் சேர்த்து வைத்தால் தானே சிறுதுளி பெருவெள்ளம் என்று கூறுவோமே அதுபோன்று நீங்கள் உங்களுடைய அந்த பெரும் லட்சியத்தை அடைய முடியும் அடுத்ததாக நாம் பார்ப்பது இந்த லட்சியத்தில் நெடுங்கால லட்சியங்கள் அதாவது ஐந்து வருடத்தில் நான் எதை நான் சாதிக்க விரும்புகின்றேன் பத்து வருடத்தில் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் பதினைந்து வருடத்தில் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றேன் ஒருவேளை இந்த வாழ்விலே நான் இருந்துவிட்டு போகின்ற வேலையிலே என்னை பற்றி இந்த உலகம் என்ன கூற வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஒரு பயணத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நோக்கத்துக்கு வேண்டி நீங்கள் நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சியில் இருக்கின்றதே அது உங்களுடைய நெடுங்கால லட்சியங்கள் எனவே மாணவ செல்வங்களை எதையெல்லாம் பார்த்து விட்டோம் என்றால் டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் டிசிப்ளின் ஆர் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ரெப்பிடேஷன் அண்ட் ரிசல்ட் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எமோஷனல் கொஷன் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எய்ம் மாணவ செல்வங்களை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கின்ற வார்த்தை எம் எம் என்றால் என்ன மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை அவ்வப்போது நாம் கூறுவோம் இல்லையா மனசே சரியில்லைங்க எனக்கு வந்து ஒரே மூட் ஸ்விங்காக இருக்குது மூட் சரிங்களா மூட் அப்செட்டுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சின்ன குழந்தைகள் கூட மாணவர்களாக இருக்கின்ற நமக்கு நிச்சயமாக அந்த வார்த்தைகள் தெரிகின்றது ஆம் ஆனால் இது எல்லாம் தெரிந்தும் இதெல்லாம் கூறியும் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் மைண்ட் என்றால் என்ற மனது என்றால் என்ன என்ன மாணவ செல்வங்களே மனது என்பது உங்களுடைய எண்ணங்கள் மனம் என்பது உங்களுடைய எண்ணங்கள் நீங்கள் அன்றாடம் எதை நினைத்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ நீங்கள் அன்றாடம் எதற்கான முயற்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்களோ நீங்கள் அதை நிச்சயமாக அடைவீர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை அன்றாடம் நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற விஷயங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்களாக தேவையில்லாத விஷயங்களை நினைத்து கொண்டிருக்கலா மனம் அதை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கும் எனவே அதிலிருந்து அந்த சுழற்சியிலிருந்து விடுபட்டு நேர்மறை எண்ணத்துக்காக நம்முடைய எண்ணங்களை செயல்படுத்துவது செயல்படுத்துவதற்கு நம்ம தருகின்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு நமக்கு இருக்கின்ற ஒரு அற்புதமான சக்தி என்னவென்றால் மைண்ட் எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்கள் நம்ம வருவதற்கு நமக்கு ஐந்து விஷயங்கள் இயற்கையாக இறைவன் தந்திருக்கின்றார் என்னவென்றால் ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்கள் என்னென்ன நீங்களே சொல்லிடுவீங்க இல்லைங்களா ஐம்புலன்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் இ ஸ்கொயர் என்டிஹெச் அதாவது இரண்டு இ ஒரு என் ஒரு டி ஒரு எஸ் இது என்ன ஐம்புலன்கள் என்றால் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஐஸ் அடுத்த இ அதான் ரெண்டு இன்னு சொன்னேன் அடுத்த இ இயர்ஸ் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நோஸ் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டங் டங் அல்லது த்ரோட் ஏனென்றால் வார்த்தைகள் இங்கிருந்தா வருகின்றது இதுவும் ஒரு புலன் தான் பிறகு முடிவாக நம்முடைய டச் அதாவது தொடும் உணர்வு இந்த ஐந்தின் மூலமாகத்தான் மனதிற்கு பல கருத்துக்கள் பல செய்திகள் அன்றாடம் எப்போதும் வந்து வண்ணம் இருக்கின்றன அன்றாடம் என்று கூறவிட ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மளுக்கு இந்த ஐம் புலன்கள் வழியாகத்தான் செய்திகள் நாம் சேகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அவ்வாறு சேகரிக்கின்ற வேளையிலே எந்த விஷயங்கள் இந்த கண்ணால் பார்க்கின்றோமோ காதால் கேட்கின்றோமோ வாயால் பேசுகின்றோமோ தொடுகின்றோமோ நுகர்கின்றோமோ இந்த விஷயம் எனக்கு வாழ்க்கையிலே என்னுடைய போட்டித் தேர்வுக்காக நாம் முயற்சி எடுத்துக்கிற வேளையிலே இவை எனக்கு பலன் தருமா என்பதை பார்க்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு முயற்சி எடுக்கின்ற வேளையிலே ஒரு வேளை உங்களுக்கு பிடித்த ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் போய் கொண்டிருக்கலாம் கிரிக்கெட் மேட்ச் என்றால் என்ன டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் என்றால் காலையில் ஆரம்பித்து மதியானம் முடிவது அவ்வாறு ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் தொலைக்காட்சி பெட்டியின் முன்னால் நீங்கள் உட்கார்ந்து இருப்பதால் உங்களுக்கு அதனால் என்ன பலன் ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட்டராக இருந்தாலோ அல்லது கிரிக்கெட் பிளேயிங்காக நீங்கள் கோச்சிங் எடுத்துக் கொண்டிருந்தாலோ உங்களுக்கு அந்த மேட்சை பார்ப்பது ஒரு பலன் உள்ளது ஆனால் நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சி என்பது நீங்கள் அரசு நுழைவுத் தேர்வுக்கான போட்டித் தேர்வுக்கான முயற்சி அப்போது நீங்கள் காலை முதல் மாலை வரை அல்லது ஒரு நாள் முழுவதும் தொலைக்காட்சியின் முன்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு சினிமா படம் பார்ப்பது அல்லது விளையாட்டை பார்த்தனா உங்களுக்கு என்ன பலன் அந்த விளையாட்டை விளையாடு விளையாடுவதால் அந்த விளையாட்டு வீரருக்கு தான் பணம் கிடைக்கின்றது அந்த சினிமாவில் நடிப்பதால் அந்த நடிகருக்கும் நடிகைக்கும் தான் பணம் கிடைக்கின்றது அந்த இயக்குநருக்கு கிடைக்கிறது அவர்கள் அவர்களுடைய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த போட்டிக்காக இந்த போட்டித் தேர்வுக்காக முயற்சி எடுக்கின்ற அந்த குறுகிய காலமான ஆறு வருடம் ஆறு மாதம் அல்லது ஒரு வருடத்திற்கு நாம் எந்த விதமான மனதை சிதறோட்ட விடாமல் நம்ம எடுத்துகின்ற முயற்சியிலே நாம் ஊக்கத்துடன் முயற்சியுடன் நாம் இருந்து வர வேண்டும் இதைத்தான் நாம் கூறுகின்றோம் ஐம்புலன்கள் கண்ணால் காதால் சேகரிக்கின்ற விஷயங்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடிக்கின்ற முயற்சிகளுக்கு உதவியாக இருக்குமா என்கின்ற கேள்வியை நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தோம் என்றால் இது நிச்சயமாக எனக்கு உதவியாக இருக்காது ஏனென்றால் நான் செய்கின்ற வேலை வேறு நான் இருக்கின்ற முயற்சி வேறு என்கின்ற அந்த பயணத்தில் நீங்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பீர்கள் அவ்வாறு இந்த மாணவ செல்வங்களே ஐம்புலன்கள் மூலமாக மன எண்ணங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்திகளை நீங்கள் அவ்வப்போது கேள்வி கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் பிறகு மூன்றாவதாக நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சக்தி என்னவென்றால் பகுத்தறிவு இன்டெலக்ட் அதாவது மன எண்ணங்களுக்கு வரக்கூடிய செய்திகளை நீங்கள் எவ்வாறு நம்முடைய தாய் நம்முடைய
மைண்ட் நம்முடைய எண்ணங்கள் மனவை செல்வங்களே அவ்வாறு இந்த ட்ரீம் என்கின்ற வார்த்தையில் நம்ம எதை எதையெல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசிப்ளின் ஆர் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ரெப்பிடேஷன் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் இ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எமோஷனல் கொஷன் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எய்ம் எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மைண்ட் மனவை செல்வங்களே அடுத்து தான் நாம் பார்க்கின்ற மூன்று எழுத்தில் முதல் எழுத்து பி பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பாடி மனவை செல்வங்களே நாம் உடல்நிலை நம்முடைய உடல் நலம் நன்றாக இருந்தால் தானே நாம் போட்டித் தேர்வுக்கு பயிற்சி எடுக்க முடியும் எனவே நாம் சுவர் இருந்தால் தானே நாம் சித்திரம் திட்ட முடியும் நம் வாழ்க்கையிலே நாம் எடுக்கின்ற அந்த டூ வீலர் பைக் இருக்கின்றதே அந்த பைக்கை நாம் வேகமாக ஓட்டாமல் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நாம் வேகம் செலுத்தி ஹெல்மெட் இது போன்ற விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கொண்டு தேவையில்லாத வெயிட்டு மூன்று பேர் நான்கு பேர் எல்லாம் உட்கார்ந்து கொண்டு மாணவர்கள் செல்கின்றார்களே அந்த மாதிரி அல்லாமல் ரோட்டில் செல்கின்ற வேலையிலே ஒரு பெரும் ஒரு ஆபத்து எங்கும் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது எனவே நாம் செல்கின்ற வேலையிலே கவனம் செலுத்தி சாலையில் செல்ல வேண்டும் அல்லவா ஏனென்றால் நாம் இருந்தால் தானே வாழ்க்கையிலே நாம் வெற்றி பெறுவது எனவே இந்த பியில் வர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பாடி நம்ம உடல் நலத்திற்கு முக்கியமாக நீங்கள் பைக்கில் செல்லும்போது இரண்டு சக்கர வாகனம் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வெளியிலே செல்லும்போது நீங்கள் எப்போதும் இன்று அதுவும் இது போன்ற தொற்று இருக்கின்ற காலங்களிலே நாம் எப்போதும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஃபேஸ் மாஸ்க் முகக்கவசம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் கையில் ஒரு சானிடைசர் லிக்விட் எப்போதும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் சமூக இடைவெளி எப்போதும் நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இதெல்லாம் இந்த காலகட்டங்களில் மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் அது நாம் உடல் நலம் சம்பந்தப்பட்டது நம்மளோட ட்ரீம் பிகில் வருகின்ற இந்த எழுத்து பி பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பாடி அடுத்து நாம் பாடியில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மூன்று அற்புதமான கருத்துக்களை சாதனையாளர்கள் அவர்கள் பின்பற்றுவது என்னவென்றால் த்ரீ எஃப் த்ரீ எஃப் நீங்கள் ஞாபகம் வைத்து வென்றால் ஓ வாழ்க்கையிலே என்னுடைய உடல் நலம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்று எஃப் ஐ நான் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டால் போதும் என்கின்ற ஒரு மூன்று எழுத்துக்களை நான் தர விரும்புகின்றேன் அதில் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுட் நான் எந்த உணவை நான் உண்ணுகின்றேனோ நான் எந்த ஒரு பானத்தை அருந்துகின்றேனோ இது எனக்கு உடல் நலத்திற்கு நல்லது தருமா என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எனக்கு சக்தி தருமா ஒருவேளை நான் உண்ணுகின்ற உணவு அல்லது நான் குடிக்கின்ற இந்த பானம் என்னுடைய உடல் நலுக்கு பலவீனம் தரும் என்றால் நான் அதை தவிர்க்க வேண்டும் ஸோ எஃப் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஃபுட் அடுத்த எஃப்பாக நாம் பார்ப்பது ஃபிட்னஸ் வாழ்க்கையிலே அறுபது அறுபத்தைந்து வயது ஆகிவிட்டால் ஒரு ஒரு பாட்டியோ ஒரு தாத்தாவோ என்ன போய் டாக்டர் கிட்ட கேட்குறாங்க டாக்டரே செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணுன்னா சொல்றாங்க என்னங்க உங்களுக்கு சுகர் இருக்கு சுகர் இருக்காங்க சரி என்னங்க பண்ணணும் நீங்க மருந்து சாப்பிடணும் நீங்க தினமும் வந்து உடற்பயிற்சி செய்யணும் சொல்லுங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு உடற்பயிற்சி என்ன செய்ய முடியும் உடலுக்கு என்ன சக்தி இருக்கும் எனவே எனது மாணவ செல்வங்களே இந்த இளைய வயதிலே உங்களுக்கு பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது இந்த நிரம்பி இந்த காலகட்டங்களிலே நீங்கள் அன்றாடம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நம்முடைய பாடி என்கின்ற இந்த அற்புதமான கருத்து இருக்கு நம் உடல்நிலை எப்போதும் சக்தியுடன் இருப்பதற்கு நமக்கு வருகின்ற அடுத்த எஃப் என்பது ஃபீலிங்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் நாம் வாழ்க்கையிலே எப்போதெல்லாம் முயற்சி எடுக்கின்றோமோ எப்போதெல்லாம் வாழ்க்கையிலே வளர்ந்து வந்திருக்கின்றோமோ நமக்கு தெரிகின்றது நாம் ஒரு விதமான உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சிகளுக்கு நாம் அடிமையாகின்றோம் அதாவது ஒரு சில சமயங்கள் நமக்கு ஒரு பயம் வருகின்றது ஒரு சில சமயங்களில் நமக்கு ஒரு ஈகோ வருகின்றது ஒரு சில சமயங்களில் நாம் நம்மை விட அதிகமாக மதிப்பெண்கள் வாங்குகின்ற நம்மை விட நல்ல நிலையில் இருக்கின்ற மக்களை பார்க்கும்போது ஒரு பொறாமை வருகின்றது இது இயற்கை தான் மனிதர்களுக்கு ஏற்படுவது ஆனால் அந்த பொறாமை என்கின்ற அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கின்றதே அது எவ்வாறு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நேர்மறை எண்ணமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் என்றால் அவர் இந்த அளவுக்கு மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்கின்றார் அவருக்கு இந்த போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் அவர் வாழ்க்கையிலே இந்த உயர்மட்டத்தில் இருக்கின்ற என்றால் அவர்கள் எடுத்திருக்கின்ற முயற்சி என்னென்ன ஒருவேளை அது நமது தோழியாக தோழனாக இருந்தோம் என்றால் நாம் அவர்களிடம் பேசலாம் இந்த அளவுக்கு நீ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் எப்படிப்பட்ட முயற்சிகள் எடுத்திருக்க எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து நீ யார்கிட்ட போய் பயிற்சி எடுத்திருக்க உன்னுடைய குருநாதர் யார் கூகுளில் வந்து நீ எப்படிப்பட்ட சர்ச் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்திருக்க என்று அவர்களே சிறிய உரையாடல் நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொண்டால் அவர்கள் பலவித விஷயம் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் எனவே எப்போதெல்லாம் உங்களிடம் உயர் உங்களை விட உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களையோ நண்பர்களை பார்க்கும்போது அவரை நீ நட்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கையிலே எந்த விதமான சோதனை வந்தாலும் அந்த சோதனை எல்லாம் நீங்கள் சாதனையாக மாற்றி வாழ்க்கையில் முன்னேறி நீங்கள் இதோ எடுத்திருக்கின்ற பயிற்சியிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்று பெரும் உயரங்களை தொடுவதற்கு உங்களை நான் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்